come to my YouTube channel. So guys, pag-uusapan natin ngayon is uh, about connection, basic tutorial ng electrical. So, ang uh, papaliwanag ko sa inyo ngayon is a uh, three-way switch or three-way connection. So, bago magsalita, uh, meron ako itong diagram sa ating uh, connection ng ating three-way. So, bago ako magsimula, para saan nga ba yung three-way connection natin or three-way switch? So, guys, ang three-way connection, ito ay kalimit ang ginagamit natin sa mga buildings. Especially sa mga hagdanan at saka sa hallway. So, papakita ko sa inyo guys kung paano mag-connect ng three-way switch step by step. So, base rin sa pictorial diagram. So, meron tayong source. Yung source natin, ito yung breaker natin. And then, meron tayong switch na three-way. So, dito yung nakalagay sa junction box. Ay, sa utility box. Tsaka sa ating ano, uh, mga conduit type. So, papakita ko sa inyo kung paano ka mag-wiring. So, sa ating ano, uh, source, meron tayong line 1 at neutral. So, yung line 1 is a live wire. So, lagi ating tatandaan, siya ay always nakakonek sa ating switch. And then, ang neutral, nakakonek siya sa ating ilaw. So, guys, simulan na natin. So, guys, na ito guys yung wire natin. So guys, kung tayo mag-wiring uh, Lagi natin tatandaan kung ang wire natin is parehas ang kulay So magkakaroon tayo ng tagging mark So sa, ako kasi bilang electrician Naglalagay ako ng tagging para magkakaroon tayo matandaan kung alin ba rin yung line 1 So gagamit lang naman ako ng electrical tape Para mag-identify ko na yun talaga yung aking line 1 So guys, ganito lang mag-tagging. Yan. After nyan, yung dulo, lalagyan ko rin na tagging para hindi ako malito. Kung alin doon yung line yun. Tapos nyan, so guys, usuot natin siya sa, ano, sa PVC conduit. So yung PVC natin is sa uh, one half. One half ang sukat. Yan, ganyan lang pag suwak. Abilis lang siya. Yan. Guys. Tapos, sa switch. Okay. Tapos natin linyahin yung arang sa line 1. Papunta rin sa junction box. Hanggang dito lang siya. Tsaka yung light to, hanggang dito lang din. So, ang gagawin naman natin is a traveler. So, yung traveler natin is kulay blue. Bali, dalawang wire lang siya. Yan. 3 tsaka 1. So, ang gagamitin kong wire is kulay red. Para hindi tayo malito. Parehas ang kulay na natin. Ano lang natin siya. Ganyan lang. So, dito sa diagram natin, line 1. Papunta siya sa switch Tsaka yung traveler na dalawa So sasabay natin pagpasok dito sa PVC Para di tayo mahirapan So guys, ito natin line 1 Yung tagging ko, papunta rito sa switch natin So pasok na natin siya So guys, kapag tayo mag ano, mag Well, wearing, dapat laging meron tayong allowance kasi yung ano once nagkaroon tayo ng troubleshooting halimbawa sa switch tapos meron diyang ano nagkaroon ng grounded tapos may isi pala yung ating wire at nasunog so hindi natin din siya basta-basta maayos mahirapan tayo maghugot kasi fitted na siya rito sa ating ano sa ating junction box kaya lagi tayong merong allowance dito okay so Dito sa pictorial diagram, yung return natin ng line 2 or neutral, papunta siya sa kabilang switch ng 3-way. So, kuha tayo ng wire. Ito yung line 2 natin or neutral, return, papunta sa ating switch. Tapos, isama natin, isuot natin yung neutral, papunta sa, sa ilaw. Guys, ito lang yan. 
Tapos natin. Para simple lang. And then pagkatapos dito dalawang traveler pababa 1 tsaka sa 3 tapos isang return papunta sa ating switch na 3 way sa 0. Tulin lang natin siya, mayroong ano, kunting splice para mas maayos ang splice natin. Then, so guys, papakita ko sa inyo yung switch ng uh, three-way. So sa three-way switch natin, kung mapapansin nyo guys, wala tayong ano, markings. Pansin nyo ano? Markings. Compare dito sa single pole switch, meron siyang markings. Makikita nyo parang ano, yan, ganyan. Yan. Meron siyang markings sa single pole Unlike sa ating 3-way switch Wala siyang markings At saka sa likod Ang pagkakaiba naman niya is Yung ating 3-way meron siyang 0 Tsaka meron siyang 1 Tsaka 3 Unlike sa single pole natin is wala Okay, yun ang pinagkaiba ng 3-way sa single pole switch natin So guys, uh, pasin naman tayo sa ating connection So guys, yung connection natin uh, Sabi nito sa ating capital diagram, yung line, line side natin or live wire is papunta lagi sa switch. Which means dito siya sa zero. Yung zero natin guys, siya yung ating common. Okay guys, place na natin guys. Guys, dito guys natin yung dalagay oh, sa zero. Ito yung sa live wire natin, sa line side. Hot wire. Yan. Tapos, yung, ito yung traveler natin, yung red, dalawa. Press natin siya. Ganyan. Tapos, lagyan natin siya sa 1 at saka sa 3. So guys, uh, okay lang siya magkabaligtad pagdating dito sa kabilang ano, three-way switch. Yung ating ano, yung ating traveler na 1, okay lang siya mapapunta sa 3. Wala namang pro magiging problema. Yung 1 mapunta sa 3. Okay, sa kabila naman tayo sa kabila. Space lang natin guys. Guys, ito yung ano, uh, return natin papunta galing ilaw. Return ito yung. So ito, sa zero ulit. Yan. Pistahan natin siya. Okay, lagyan natin sa 1, tsaka sa 3. Yan. Mali sinusok-sok lang siya, mabilis lang. Okay. Okay guys, okay na. Tapos ngayon, itatap, gagawin naman natin, kakapit natin yung receptacle para sa ilaw. So guys, uh, sa pagkakapit natin ng resepta kayo, lagi natin tatandaan yung pinakikita nyo yung pin dito sa gitna doon natin ik ikakabit yung return para safe kasi 
Kasi kapag hindi natin nilagay doon at dito tayo nilagay sa kabila sa aluminum, once na nagkaroon ng problema ng ating ilaw at magpapalit tayo at pag napahawak tayo rito at naka-on yung ating switch, posible tayong mag-ground or makuryente. So guys, fix na natin siya para hindi na siya nakalaylay. Ah uh, guys, maabis lang ang naman yan. Ayun guys, okay na siya. So, Check na natin siya. So guys, dagdag tip ko lang guys, kapag bago tayo magpara ng uh, ilaw or ano, kailangan i-check ulit, i-check natin yung ating ginawa kasi for safety na rin para maiwasan natin yung sunog. So guys, uh, bibigyan ko yun ng tip kung paano mag-check ng ilaw. Kung shorted ba siya o hindi. So, ano lang guys, uh, using uh, multi-tester. So, kukuha lang natin guys yung continuity ng ating ginawa. Kung papalo ba siya o hindi. Ibig sabihin, kapag pumalo yung ating ginawa sa ilaw, meron siyang mali or, or merong short. So, yung line 1 natin, dito natin nakalagay sa ating ano hot wire So guys, kailangan ano, papalo yung ating ginawa. Yan. So, iyan natin, shorted natin yung receptacle para malaman natin kung kung meron ba siyang connection ng line 1 tsaka neutral. So, kukuha lang tayo ng wire. So guys, ngayon, show short natin guys, para kukuha natin yung continuity kung papalo ba yung tester natin yung hindi. So guys, dito natin i-check sa, sa loob yung pin na isa, yung nasa gitna, tsaka itong aluminum na sa gilid. So guys, dapat pag binuhay natin yung switch, papalo siya para, mal para malaman natin kung tama ba siya o hindi. So bubuhay natin yung switch. So, pumalo siya. Dapat, pag ilap natin sa kabila, pag discharge siya or mamatay ayan, ayun guys o oh. pag inom ko papalo siya, tapos pag inom ko babalik ulit siya dati 
So okay na siya, okay siya guys. So ngayon, susuplayan na natin siya ng kuryente. So ilalagay natin si Bumbing ya. Tapos ipatap na natin. Tapos ng breaker. So dapat make sure check check natin yung ating breaker na naka na naka off kasi meron siyang supply kapag naka-on siya tapos nag nag-ano tayo rito pag napadikit yung ating kamay posible tayo makuryente so for safety ibaba natin muna So yan, ganyan lang guys. Medyo higpitan nyo para hindi mag-scontact. Yan. So guys, i-check natin ngayon kung alin dito yung may kuryente, kung alin side dito. So gagamitin natin yung ating tester. Umilaw ba siya o hindi? Oh, so guys, umilaw siya. So dito siya sa tamang connection natin, ito yung ating ano, live wire or line side. Ito yung neutral natin. Okay, so itataas na natin yung breaker. Guys, i-on na natin. Oh, so wala pa siyang ilaw. Kasi hindi pa buhay yung switch So bubuhayin na natin yung switch guys Okay Yan, umilaw siya Dapat kapag binuhay mo rito Pwedeng patayin sa kabila Yan Pwede mo rin siyang buhayin dito At patayin din Yan So yan yung 3 way switch So ipapaliwanan ko sa inyo Kung paano Kung, ba, kung paano bu, ano, gumag, Gumadaloy Yung current at, at para mapainaw yung ating bumbilya so dito sa ating ano sa pictorial diagram na ito yung ating switch na 3 way so siya ay kapag binuhay natin kapag binuhay natin syempre iilaw yung ating bumbilya so yung current from line side dadali siya rito sa zero tapos tutuloy siya rito sa ating ano single pole Tapos, yung ating traveler na wire, siya yung maghati ng current natin papunta sa kabilang switch. Tapos, tutuloy ulit siya rito papunta sa ating ilaw. So, kaya siya iilaw. Then, imbababa natin naman tong ilaw, kailangan siya yung mamatay dito sa kabila. Okay, sampo natin. O, namatay siya. Kasi yung current natin, yung current natin, dumali na yung kuryente natin dito sa ating wire papunta sa ating switch so hanggang dito lang siya so pag dumali siya sa isang traveler dumali siya dito sa kabilang switch so putol hindi siya makakadalo yung ating current or close yung ating circuit is patay kasi wala siyang connection sa ating ano single pole na zero yan so guys yun lang sana may natutunan kayo sa aking ano sa aking engineer ngayon sa araw na to and then uh, sa mga hindi pa subscribe sa aking channel so subscribe nyo na and then uh, comment below na kayo pag meron kayong mga karagdagang katanungan yun lang thank you God bless